Hello, ako si Alvin, ang iyong friendly neighborhood tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. So, ito na naman guys, isang Samsung Galaxy A71 review na naman tayo. Doon naman tayo sa isa sa mga pinaka-requested niyong video. Ito, ang Samsung Galaxy A71 Camera Review. At syempre, bago lahat, if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. And pasensya na guys, medyo natagalan ulit ako mag-upload ng video kasi birthday ng best friend ko, tapos pupunta siya sa US, so hindi namin siya makakasama. Kinita pa namin siya kagabi and medyo napuyat. Kaya ito ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video. Pero going back kasi wala naman kayong pakialam sa buhay ko, balik tayo sa camera ng Samsung Galaxy A71. Simulan muna natin sa specs ng camera na to. Meron siyang quad camera setup. Meron siyang 64 megapixel na main camera, 12 megapixel na ultra wide lens, 5 megapixel na depth sensor, and then 5 megapixel na macro lens. And pagpunta nyo naman dito sa harap, makikita nyo yung 32 megapixel na selfie camera niya. So, ayun na yung specs natin ngayon para sa camera ng cellphone na to. Doon naman tayo ngayon sa actual shots na at kung ano yung masasabi ko para sa camera ng Samsung Galaxy A71. So, lagi naman natin inuuna to. Doon muna tayo sa indoor shots ng Samsung Galaxy A71. So, para sa indoor shots natin, medyo maganda yung lighting natin dito. Kaya talaga, makikita natin gano'ng kaganda yung camera ng Samsung Galaxy A71. And hindi ako na-disappoint sa camera ng phone na to. Actually, quite surprised ako sa leap na nagawa ng Samsung Galaxy A71 pagdating sa camera performance niya. Before kasi hindi ako nabibilib sa camera ng Samsung. Samsung user din ako. So, parang masasabi ko talaga, compared to other brands, yung mga mid-range nila, medyo nakukulit talaga. Pero, nakumbinsi talaga ako ng Samsung Galaxy A71. Kitang-kita natin dito sa pictures kung gano'ng ka-vibrant yung colors. And, napaka-natural niya talaga tingnan. Gustong-gusto ko yung color production ng Samsung Galaxy A71. Napaka-ganda niya talaga tingnan. Very punchy yung colors. And, dahil nga dun sa depth sensor natin, natuwa talaga ako kung gano'ng kaganda yung separation ng background tsaka sa subject natin. Ayan, makikita niyo yung background blur natin. Talagang napaka-swabe talaga. So, gustong-gusto ko yung result na nakukuha ko pag kumuha ako ng picture. Pasintabi nga lang kapag kayo gumagamit kayo ng ultra wide lens medyo mapapansin nyo dito na nagkakaroon ng green na tint yung light natin pero other than that Sobrang impressed ako sa rear camera ng cellphone na to. Hindi ko talaga inexpect na ganoon na pala kaganda ang camera ng mga Samsung mid-range phones. And then moving on naman dito sa selfie camera natin, medyo makikita niyo yung difference ng quality ng image. So, ayun nga lang, ako sobrang bilib ako sa rear camera ng Samsung Galaxy A71. Pero pagdating natin sa selfie, medyo iba yung color production natin. Hindi siya as natural tingnan katulad dun sa rear camera natin. Mataas yung contrast ng image natin. Natin. So, hindi naman siya ganun talaga kasama, pero iba lang talaga yung quality ng rear camera natin as compared dito sa selfie camera. And pagdating naman dito sa portrait mode natin or dun sa tinatawag ng Samsung na live focus mode, so yung background blur natin, napakaganda pa rin ang separation niya mula dun sa background. So, nagustuhan ko to kasi kung titingnan nyo yung buhok ko, talagang na-separate niya pa rin ng maigi kung ano yung background doon sa subject. So plus points para sa Samsung dito. Ngayon naman pag indoor tapos medyo madalim na, ganito naman yung nakuha ko na shots. Uh, so ito gumamit ako ng night mode and somehow quite impressed ako sa nagawa na image ng Samsung Galaxy A71 dito. Hindi ko yung na-expect na makakagawa pa rin siya ng matinong picture. Although meron na tayong konting noise doon sa picture natin tapos medyo grainy na yung result. Very usable pa rin naman. Hindi pa rin siya problema talaga. Pero let's put the camera to the test naman by doing some night shots. So ito naman lumabas Mabas ako gabi para malaman natin kung gano'n ba kaganda yung mga pictures niya in low light. So, ito, hindi pa natin inon yung night mode natin dito. And I am impressed with the camera of the Samsung Galaxy A71. Even for smartphones at the same price range, masasabi ko na maganda ang camera ng Samsung Galaxy A71. Hindi talaga siya magpapatalo. Pero once na i-on nyo na yung night mode, guys, makikita nyo yung leap talaga ng quality ng image natin. So, ayan, pag naka-on na yung night mode, grabe yung improvement sa lighting natin, yung improvement sa sharpness ng images natin, yung improvement din sa detail na nakakapture ng Samsung Galaxy A71. Kitang-kita nyo dun sa sky natin, ayun may details sa tayo ng clouds, even at night nakukuha niya yung mga pictures ng clouds natin. And then dito nga sa baba, kahit may mga moving subjects tayo, nakakapture niya pa rin and wala masyadong motion blur, 
Tapos, ayun pa nga, napaka-sharp ng mga details natin. So, talagang napaka-impressive ng capability ng Samsung Galaxy A71 once na on yun na yung night mode. Even for the ultra-wide lens, although mas softer yung nakukuha natin na output mula sa cellphone na to, napakaganda pa rin talaga ng image quality niya. Hindi pa rin talaga yung tipo na magre-reklamo ako kasi, ayan, kitang-kita nyo naman the level of detail, ang dami pa rin nakaka-capture ng Galaxy A71. Hindi nga lang siya kasing ganda pag yung main camera nga yung ginamit natin, pero still a very good photo. Ngayon doon naman tayo sa selfie cameras. So ito yung yung gumamit ng night mode dito and ayan kita nyo kagad yung colors natin medyo undersaturated siya wala masyadong vibrance and ako mismo para akong patay dito sa picture ko kasi sobrang pale talaga ng skin ko considering na lumapit pa ako sa ilaw nyan. So yun lang kapag tayo gagamitin natin yung selfie camera make sure na i-on natin yung night mode kasi with night mode ayan makikita nyo na na mas nadagdagan nga yung detail ng selfie natin. Mas naging sharp lahat. Mas nagkaroon ng color. Ayun nga lang, hindi pa rin siya kasing ganda ng rear camera natin. Pero ano bang ina-expect natin? Sa mid-range phone, yan yung talaga mga compromise na makuha natin. And then, pagdating naman natin sa video, katulad lang din ng mga na-review ko na phone sa price range niya, ayun, wala nga talaga tayong magagawa. Medyo nagiging grainy na talaga yung mga videos natin. With stabilization, though, sobrang ganda ng stabilization ng Samsung Galaxy A71. Kahit hindi ko nagamitin yung pinag magmamalaki nila na super steady mode napakaganda pa rin ng image stabilization ko. And ngayon doon na tayo sa last part ng review natin which is yung outdoor shots naman kung kailan tanghali and napakaganda ng lighting natin. So dito pa lang sa unang picture natin talagang wala. Masasabi natin wala. Finish na. Napakaganda ng rear camera ng Samsung Galaxy A71. Sobrang Uh, grabe, ang sharp talaga, yung level ng detail, yung sa bintana, hindi siya na overexposed. Pero pagdating dun sa baba, pag tinignan niyo yung mga dahon, talagang hindi din sila na underexposed. So napakaganda ng dynamic range ng Samsung Galaxy A71. Alam ko, yun yung reason bakit meron tayong camera bump sa mga Samsung Galaxy phones natin ngayon. And at the same time, bakit ganito yung layout nila? Para talaga ma-improve nila ng heavily yung camera nila at hindi talaga nakaka-disappoint ang result. Even dun sa ating ultra wide lens. Talagang sobrang ganda guys. Wala akong masasabi sa rear camera ng Samsung Galaxy A71. Dito nga lang pag nag-zoom tayo, sasabihin ko na kagad sa inyo, malaki ang nagiging difference kapag nag-zoom kayo using the camera of this phone. Yung colors natin nawawala, yung sharpness na dun pa rin, pero obviously yung sharpness kasi nito is digitally na lang ginagawa. Hindi naman siya masama, ay nga lang yung color talaga ang laki ng nalus na quality sa colors natin. Which also goes for other cell phones naman. Kapag nag-zoom ka talaga, alam naman natin yung lahat na nababawasan talaga yung quality na nakukuha ng camera natin. And dito naman sa outer shot, kung saan kita yung sky. Grabe guys, wala akong masabi talaga sa camera ng phone na to. Sasabihin ko na ngayon pa lang, isa to sa may pinakamagandang rear camera sa lahat ng mga mid-range phones na nahawakan ko. Kasi kung titingnan nyo yung sky, sobrang ganda talaga. Na-capture niya ng maigay yung details ng clouds. Yung clouds mismo may shadow guys. Minsan lang ako makakita ng cellphone na nakakapag-capture ng clouds tapos may shadow pa. Usually kasi na-overexposed yan. Pero kahit nakuha niya ng maayos yung clouds, kung titingnan nyo yung bushes naman natin, hindi din nawala yung detail. So dito masasabi na mo na maganda yung dynamic range kasi hindi niya na overexpose yung shot, hindi niya na underexpose yung shot. Napapantay niya mismo ng maayos yung mga shadows at yung mga highlights ng mga pictures natin. Ngayon, pagdating naman sa selfie natin, when it comes to very ideal lighting, dito na natin makuha yung ganda ng selfie camera ng Samsung Galaxy A71. Yung key detail naman guys, kitang kita nyo, pagdating sa puno, kumpleto yan. Pagdating sa boko, kada hibla, kuhang-kuha niya. And then, ay nga, yung colors natin, mas less saturated kesa don sa rear camera natin. And then, pag in nyo yung live focus mode, since napakaganda ng lighting natin, mani-mani lang talaga sa Samsung Galaxy A71 yung pag-separate sa background at saka sa subject. Sobrang ganda agad na nakuha natin na picture. Hindi ko kailangan kumuha ng sandamukal na picture para makakuha ng isang maganda picture using this phone. Yun nga lang, dito tayo magkakaroon ng problema pagdating sa ultimate test na ginagawa ko for the 
sa selfie cameras of cellphones, ayan, kapag ako against the light na medyo dito talaga nahirapan ang Samsung Galaxy A71. Somehow, impressed na nakuha niya yung detail dun sa baba, yung mga buildings natin. Pero pagdating sa clouds, talagang overexposed na siya. Ngayon, moving on naman dun sa video natin, ayan, makikita nyo kung gano'ng ka-stabilize pa rin yung video natin. And ayan, ang laki na ng improvement since maganda na yung lighting pagdating dun sa sharpness at pagdating dun sa detail and color ng video natin. Ito nga lang, pagdating sa super steady mode, medyo may onting sacrifice tayo. With super steady mode, mode kasi talagang magpipik yung stabilization ng phone mo which is totoo naman kasi kung titingnan niyo yung video sobrang suabe talaga ng movement as compared dun sa walang super steady pero may onting bawas sa quality hindi na siya ganun ka sharp tapos hindi na rin ganun ka vibrant yung colors may onting binaba tayo so medyo give and take siya guys depende sa kung ano yung ipaprioritize nyo kapag wala kayong super steady mode mas sharp siya mas maganda yung colors niya pero pag nag super steady mode kayo sobrang stable niya naman pero less sharp and less vibrant yung colors. Personally, mas pipiliin ko yung wala. Mas maganda yung quality ng videos ko, tapos mas maganda din yung colors. Anyway, ayun na guys yung mga videos natin, yung mga samples natin for indoor, outdoor and then for night shots natin. Uh, so, ano ba yung overall na tingin ko ngayon sa camera ng cellphone na to? Okay guys, pagdating sa camera ng Samsung Galaxy A71, ngayon pa lang sasabihin ko na hindi hindi kayo magsisisi kapag binili nyo or gusto nyo bilhin ang Samsung Galaxy A71 dahil sa camera niya. Kasi pagdating sa camera guys, lalong lalo na tong rear camera nila, sobrang impressive talaga. Even in low light, grabe, kahit hindi ko i-on yung night mode, napakaganda pa rin ng image na nakuha ko. And ang laki din ng improvement kapag na-on ko na yung night mode. Napakaganda din ng dynamic range ng camera niya. Hindi siya nag overexpose hindi siya nag underexpose And then yung background blur niya napaka-perfect din. Walang parts na nako-confuse yung phone dapat ba i-blur yan or hindi sa lahat ng mga pictures ko napakaganda ng result sa selfie camera nga lang naman medyo may mga onting give and take tayo may mga times na hindi talaga ganun ka ideal gamitan yung selfie camera niya pero in general magagamit mo pa rin talaga ng maigay yung selfie camera niya hindi ka pa rin talaga madidisappoint so ayun na nga guys napakaganda talaga ng camera ng Samsung Galaxy A71 and for the price of 22,990 pesos masasabi ko na even if nandun siya sa mas mahal na mid-range phone isa pa rin talaga to sa mga pinakamagandang mid-range phone na pwede mo mabili ngayong first half ng 2020. Hindi ko syempre tatapusin, baka kasi may lumabas pa sa later half ng year eh. Pero right now, this has definitely one of the best cameras on mid-range phone right now. So ayun na guys yung review ko, ayun na rin yung sample para sa camera ng Samsung Galaxy A71. Wala akong masasabing tips masyado guys, kasi unlike yung mga other phones na na-review ko, wala akong masyadong adjustment na ginawa for the Samsung Galaxy A71. As in, wala. Ilabas mo yung phone mo, mag-take ng picture, maganda yung makukuha mo yung quality talaga yan. Nasa sa'yo na yan kung paano ka talaga umanggulo. Pero in general, maganda talaga yung camera ng phone na to. Ayun na nga yung review natin ng camera ng Samsung Galaxy A71. I hope na nakatulong to sa inyong review na to and if nakatulong man, like itong video na to guys and I hope you subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong friendly neighborhood tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time.